அங்கே நீங்கள் உள்ளே போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது அந்த செட்டுக்குள்ளே போனது கூட்டிகிட்டு போய் உட்கார வைக்கிற வரைக்குமான அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இதை பற்றி சொல்ல இல்லை ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பயங்கரமாக இருந்தது நானே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் ஒரு மாதிரி டிஸ்கிரீட்டாக இருக்குது எல்லாமே யாருக்குமே எதுவும் தெரியாத ஒரு சீக்ரஸி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க மேம் ஃபோன் வச்சுருங்க பேக் வச்சுருங்க எதுவுமே உள்ள அலவுட் இல்லை அப்படின்னாரு இவர் வந்து திடீர்னு வில்லு பாட்டு பாடுங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் பாட ஆரம்பிச்ச உடனே இவங்க அப்படியே டக்குன்னு ரெடி ஆகி டக்குன்னு பாடி எல்லாமே ஸ்பான்டேனியஸா இருந்தது ஒரு நேரத்தான் ஆரம்பிச்ச உடனே உங்க பாயிண்ட் ஆஃப்ல லாஸ்ட்லயே அவட இந்த ஒரு चेंज ஓவர் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு விஷயம் அவங்க அடிக்கடி சொல்றாங்க நான் வந்து யாராலையும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆக மாட்டேன் என்னோட டிசிஷன்ஸை மட்டும் தான் நான் எடுப்பேன் ஃப்ரேங்க்லி ஸ்பீக்கிங் அவங்களோட கேரக்டர் சரியா புரியல கமல் சார் பேசி நிறைய விஷயம் தூக்கிடுறாங்க அப்படின்ட்டு இஸ் இட் ட்ரூ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு அவாய்ட் கமல் சார் வந்து ஒரு politically oriented பர்சனும் கூட வச்சிருக்கேன் <laughs> வணக்கம் <laughs> So welcome to my show. Thank and you. How are you going? Going. Okay, Sarah, you going? Good. 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 Big Boss. Mm. Big Boss, I'm going to see a little bit in the first season. I'm going to follow up a little bit. 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 So, when are you going to go on the stage with Kamal Sir? I'm going to go on the show with Kamal Sir. I'm going to go on the show with Kamal Sir. எனக்கு விஜய் டிவியில் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களோட ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஆசை அது லைவாக எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க தான் ஆப்வியஸ்லி உள்ளே போக முடியாது வீட்டுக்குள்ளே கமல் சாரோட நான் மிகப்பெரிய ஃபேன் ஸோ ஐ வாண்ட் டு சி அவர் லைவாக அவர் ஒரு ஷோ கண்டக்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு தான் மெயின்லி நான் போனேன் ஏன்னா அவர் வந்து அடிக்கடி சொல்கிறாருல உரையாடலாம் உரையாடலாம் அந்த உரையாடல் வந்து எப்படி ஆக்சுவலி லைவாக இருக்குன்னு பார்க்கணும்னு தான் முக்கியமாக நான் போனேன் ஓகே கமல் சார் வந்து ஆன் ஸ்டேஜில் ஆன் கேமரில் எடிட் பண்ண வேர்ஷன்ஸ் நாங்கள் எல்லாமே பப்ளிக் எல்லாம் பார்க்குறோம் பட் எடிட் பண்ணாத ஒரு வேர்ஷன் அந்த என்ட்ரி நீங்கள் பார்த்தது ஸோ அந்த விஷயம் ஒரு டாக் பேக் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் நிறைய விஷயங்கள் அன்எடிட்டட் வேர்ஷனில் இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் கமல் சார் பற்றி நம்ம யாருமே எதுவும் சொல்லவே தேவையில்லை He is uh, an expert, he is a professional and he is really somebody you can see throughout the day at all. I didn't see any retakes or anything. Mostly I think one or two of them were taken away from the retakes. One of them was taken away from the retakes. So, he was taken away from a small place. He was taken away from the retakes. 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 ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அதை அப்படியே அவர் வந்து உள்வாங்கி கரெக்டாக வந்து அப்படியே சொல்லிடுவார் அண்ட் தென் ஹி வில் கோ டு த கண்டெஸ்டன்ஸ் ஸோ இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் நிறைய திருப்பி திருப்பி டேக்ஸ் எடுக்கிறது ஆடியன்ஸ்க்கும் போர் அடிச்சிடும் எனக்கு போரே அடிக்கலை ஆக்சுவலி அங்கே இருக்கிறவங்க யாருக்குமே போர் அடிக்கலை எல்லாருமே வந்து ரசித்து அப்படி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க கமல் சாரை ஓகே அண்ட் கமல் சார் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்க அங்கே நீங்கள் உள்ளே போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது அந்த செட்டுக்குள்ளே போனது கூட்டிகிட்டு போய் உட்கார வைக்கிற வரைக்குமான அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இதை பற்றி சொல்லி இல்லை ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பயங்கரமாக இருந்தது நானே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் ஒரு மாதிரி டிஸ்கிரீட்டாக இருக்குது எல்லாமே யாருக்குமே எதுவும் தெரியாத ஒரு சீக்ரஸி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க விச் இஸ் வெரி குட் வெளியில் என்னை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு விஜய் டிவிலேருந்து ஒரு 
ப்ரொடியூசர் வந்தார் அவர் தான் கூப்பிட்டு போனார் மேம் ஃபோன் வச்சுருங்க பேக் வச்சுருங்க எதுவுமே உள்ளே அலவுட் இல்லை அப்படின்னாரு என்ன சார் எனக்குமா அப்படின்னு மேடம் யாராக இருந்தாலும் அதே தான் மேடம் அப்படின்னாங்க நான் பேச மாட்டேன் உள்ளே மட்டும் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு அதெல்லாம் கிடையாது மேம் யாருமே அலவுட் இல்லை மேம் அப்படின்ட்டாங்க ஆடியன்ஸ்க்குன்னு வந்து உட்கார்ந்தா யாராக இருந்தாலும் தே ஆர் நாட் அலவுட் ஸோ எல்லாத்தையும் முதல்ல உள்ளே வச்சுட்டு வர வேண்டிய அது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அப்புறம் நான் ஃபஸ்ட் ரோவில் தான் போய் உட்காந்தேன் ஸோ கமல் சாருக்கும் எனக்கும் வந்து ரொம்ப சின்ன டிஸ்டன்ஸ் தான் ஸோ அவர் அப்படியே விறுவிறுப்பாக நடந்து போகிறது வர்றது பேசுறது அவருடைய வாய்ஸ் மாடுலேஷன் அவரோட எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் முக்கியமாக அவரோட கண் இட்ஸ் வெரி வெரி எக்ஸ்ப்ரெசிவ் அதனால் அதெல்லாம் பார்க்குறது ரொம்ப பக்கத்துலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது போய் உட்காந்த உடனே தே ஹாவ் சம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி யாரான கேமரா வச்சுருந்தா இல்லை ஃபோன்ஸ் வச்சுருந்தா ரெக்கார்டர்ஸ் வச்சுருந்தா தே ஆர் நாட் அலவுட் பிகாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் லீக் ஆகும் இல்லையா ஆப்வியஸ்லி ஆமாம் ஸோ அது சொன்னாங்க அண்ட் கமல் சார் பேசுறதுக்கு கரெக்டான எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் கரெக்டான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுங்க என்னென்னு கரெக்டாக கேட்டுக்கோங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கிளாப் பண்ணுங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்க உங்களை பார்த்து கமல் சார் ஏதாவது ரியாக்ட் பண்ணாரா இல்லை என்னை பார்த்தா அவர் ரியாக்ட் எதுவும் பண்ணலை ஒரு ஸ்மைல் பாஸ் பண்ணார் நானும் ஸ்மைல் பாஸ் பண்ணேன் அவ்வளோதான் அந்த ஒரு ஆஃப் கேம்ல ஆடியன்ஸ் கிட்ட அவர் ஏதாவது இன்டராக்ட் பண்றது அவர் கொஞ்சம் கம்முன்னு தான் இருங்களேப்பா அப்படின்றது ஏதாவது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்ல एक्चुअली ஆடியன்ஸ் வெரி வெல் பிஹேவ்ட் பீப்பிளா இருந்தாங்க நானே ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் ஒரு டெக்கோரம் மெயின்டெய்ன் பண்ணாங்க அது கமல் சார் மேல இருக்கிற மரியாதையா இருக்கலாம் இல்ல அந்த செட்லயே அவங்க ஒரு ப்ரொபஷனலிசம் மெயின்டெய்ன் பண்றது இருக்கலாம் can be anything ஓகே அந்த ड्यूரேஷன் எவ்வளவு நேரம் உள்ள இருந்தீங்க செட்ல நான் வந்து ஐ திங்க் ஒரு 10 10:30 போனேன் ஓகே சோ லంచ్ பிரேக் வரைக்கும் இருந்தேன் 2:00 ஓ கிளாக் வரைக்கும் இருந்தேன் ஓகே சோ ஒன்ஸ் வெளிய வந்துட்டா திரும்பவும் உள்ள அலோ பண்றது இல்ல யாரும் இல்லங்களா அப்படி தான் கேள்வி பட்டேன் நான் ஓகே அண்ட் சாரோட 퍼ஃபார்மன்ஸ் லைவா பாத்துるீங்க அந்த வெல்ல பாட்டு சோ அது எப்படி இருந்துது எல்லாமே ரொம்ப ஸ்பான்டேனியஸா இருந்துது எதுவுமே ப்ரிப்பேர்டா இல்ல இன்ஃபேக்ட் நீங்க பாத்துるீங்க ஒரு அவர் ஏதோ என்னன தென்ன என்னனா நான் ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த ரிதம் வாசிக்கிறவர் அப்புறம் அந்த வில்ல எடுத்துட்டு ஓடி வந்தாரு அது எல்லாமே நேச்சுரலா நடந்துது it was not prepared actually any anything was not prepared yena adukku munnadi director vandu pesittu ponaanga avangalukku positions ella sonnaanga eppadi nikkano appadi appdin solli ivar vandu didir ninga inda villu paadu paadunga appdin ketta odne avar paada aarambichona ivanga appdi takkunu ready aayi takkunu paadi ellame spontaneous ah irundhathu and ipo na over characters motti mudhal na kekkuren avanga etha mari or paatave ninga padichikkan sa seriya or else or character avangalukku idu porthu maarku இந்த படத்துல வந்த கேரக்டர் எல்லாம் உங்களுக்கு இது பொருத்தமா இருக்கும்னா நீங்க சொல்லலாம் பிரணிதா நீலாம்பரி நீலாம்பரி படையப்பா ஆமா அதுதான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் கேரக்டர் எனக்கு ஞாபகம் வருது பட் அவங்க நிறைய நெகட்டிவ் இவங்க ஃபுல் நெகட்டிவா சொல்ல முடியாது பட் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் ஸோ அந்த ஒரு போல்ட்னஸ் ஓகே ஸோ சேரன் சார் சொர்க்கமே என்றாலும் இது நம்ம ஊர போல வருமா எதுனால இந்த ஒரு ஏனா அவர் வந்து நிறைய சென்னை நம்ம நாடு நம்ம சுத்தமா வெச்சுக்கணும் அப்படினு சொல்றாரு and கமல் சார் கிட்ட கேட்டும்போது கூட அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணா எல்லாரும் நாடு நல்லா இருக்கும் ஓகே அதனால அவர் சாங் and லாஸ்லியா பண்ணது பூச்சி உன்னையங்கள் அதிசயம் அந்த பாட்டு கூக்கல் விழுந்திருக்கும் ஜீன்ஸ்ல இருந்து எதுனால அந்த சாங் உங்களுக்கு அது ஏனா அவங்க ஒளிந்து ஒளிந்து வராங்கல ஒளிந்து ஒளிந்து வராங்களா இல்ல எதுக்குனா அவங்க வந்து கொஞ்சம் அதிசயமான கேரக்டர்னு எனக்கு தோணுது கொஞ்சம் எனக்கு புரியல அவங்களுக்கு சோ அடுத்து ஆ நம்ம சாண்டி மாஸ்டர் ராமே ஆண்டாலே ராமன ஆண்டாலே எனக்கு ஒரு கவல இல்ல அந்த கேரக்டர் இல்ல சொல்ல வரான எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு சொல்றீங்க ராலி கேரக்டர் அவர் கேரக்டர் அந்த பாட்ல அடங்கிருச்சு ஷெரின் ஷெரின்க்கு வந்து என்னோட ரொம்ப க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஒரு பாட் ஐ திங்க் நான் டெடிகேட் பண்றேன் உங்களுக்கு உன்னை காணாத கண்ணும் கண்ணல்ல உன்னை எண்ணாத நெஞ்சும் நெஞ்சல்ல நீ சொல்லாத சொல்லும் தமிழே வரலல்ல அவங்களுக்கு நீ சொல்லாத சொல்லும் சொல்லல்ல நீ இல்லாமல் நானும் நானல்ல அவங்க தர்சனக்கு பாடுவாங்க சாட்சிக்கு பாடுவாங்க ஐ டெடிகேட் திஸ் டு देम சோ லிரிக் பை லிரிக் அப்படியே செதுக்கிட்டீங்க அவங்க தர்சனக்கு என்ன சாங் தர்சனக்கு வந்து நான் ஒரு ஸ்பெஷல் சாங் வச்சிருக்கேன் டாப் டக்கர் ஷார்ப் லுக்கர் ஸ்டன்ட் நக்கர் ஸ்பார்க் ஃபி
தங்கன்யா ஒரு மாஸ் வந்து வாயிலே ரெண்டு வாயிலே மாட்டி ஒரு மாஸ் ஹீரோ அளவுக்கு ஒரு அதனாலே மெயினா டெடிகேட் பண்ணிருக்கீங்க அந்த சாங் கண்டிப்பா அவர் தான் எனக்கு ஹீரோ एक्चुअली இந்த பிக் பாஸ்ல ஓகே பிடிச்ச ஹீரோ கவின் வஞ்சங்கள் இல்லாதவன் மீன் வம்புக்கும் சண்டைக்கும் செல்லாதவன் நான் பொல்லாதவன் இந்த வார்த்தைகள் கரெக்டா அவர் கமியது சும்ம பெர்ஃபெக்ட்டா ஆனா உண்மையிலே அந்த லிரிக்ஸ்லாம் அவருக்கு தான் செதுக்கிற மாதிரி சண்டைக்கு போக மாட்டாரு வம்புக்கு போக மாட்டாரு அவரா இழுத்து பட்டே தான பண்ணாதா அவருக்கு கோவம் வரும் சோ சூப்பர் 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 थैंक यू थैंक यू सो मच இந்த விஷயம் நல்லா இருக்கு थैंक यू सो मच வீட்டுக்குள்ள இருக்க விஷயங்களை பத்தி நான் கேக்கணும் லாஸ்ட்லயே மாதிரி ஆ அங்கர் தே ஆரம்பி சிட்றேன் சோ லைக் லாஸ்ட்லயே அத இப்போதைக்கு டாக் என்னன்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்த லாஸ்ட் டே நம்ம மணி இப்படி ஐடிஎம்மா அப்படிங்கற மாதிரி சோஷியல் மீடியால பேசிட்டு இருக்காங்க சோ உங்க பாயிண்ட் ஆஃப்ல லாஸ்ட் டே ஓட இந்த ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு விஷயம் அவங்க அடிக்கடி சொல்றாங்க நான் வந்து யாராலயும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆக மாட்டேன் என்னோட டிசிஷன்ஸ் மட்டும் தான் நான் எடுப்பேன் யார் சொல்றதனாலயும் என்னோட டிசிஷன்ஸ் நான் மாத்திக்க மாட்டேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆக மாட்டேன் அப்படினு அவங்க சொல்றாங்க ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங் அவங்களோட கரெக்டர் சரியா புரியல அவங்களுடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அவங்களோட பேச்சு அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாம் பாக்கும்போது ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா பேசுறாங்க டக்குன்னு ஏதானோ ஒன்று பிளண்ட்டாக பேசிடுறாங்க அதே மாதிரி திடீர்னு பிளண்ட்டாக பேசிகிட்டு இருக்கிறவங்க கிட்ட நல்லா பேசிடுறாங்க ஏன்னா போன எபிசோட் என்பது நான் பார்த்தும்போது வனிதா எல்லாரும் எலிமினேட் பண்ணோம்னு சொல்லும்போது அவங்க மாற்றி சொல்லிட்டாங்க இல்லை அவங்க இருக்கணும் நான் தான் போகணும் அப்படின்னு ஸோ இட் வாஸ் வெரி ஷாக்கிங் ஆக்சுவலி எப்படி அவங்க அப்படி சொன்னாங்கன்னு சொல்லி பிகாஸ் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணாங்க அவங்க வந்ததுனால ப்ராப்ளம் ஆச்சு ஒட் எவர் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் இந்த கவினோட விஷயத்துக்கு கூட எனக்கு புரியல அவங்க ஒரு சமயம் வந்து சேரன் சாரோட நல்லா பேசி சொல் பேச்சு கேட்குறேன் ஓகேப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் திருப்பி போய் அதே பண்ணுறாங்க அப்புறம் நைட்டும் பேசுகிறாங்க ஸோ ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹர் ஆக்சுவலி ஸோ அதான் சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு கொஷினே இருக்கு ஏன்னா கவின்காக வந்து லாஸ்ட்லியே அப்பான்ற ஒருத்தரையும் மறந்துட்டு இல்லை இவர் வேறு டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு ஃபீலுக்கு வந்துட்டாங்களோ அப்படின்றாங்க ஸோ உங்களுக்கு அது ஃபீல் ஆச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச சேரன் சார் வந்து விட்டு கொடுக்கல அவங்கள எல்லா இடத்துலையும் பட் ரீசெண்ட்லி பார்க்கும்போது அந்த ஆர்டர் ஆஃப் பாப்புலாரிட்டியில் கூட ஐ திங்க் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்திருக்கு அண்ட் அவர் ஐ டோன்ட் நோ வாட் இட் இஸ் பட் ஏதோ ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்கக்குள்ள இருக்கு அது சேரன் சார் ஓப்பனா பேசிட்டாரு ஆனா லாஸ்ட்லி ஓபனா பேசலன்னு எனக்கு தோணுது மோர் சப்போர்ட்டிவ் ஆஃப் கவன் இது கவினோட ஸ்பீச் கூட கமல் சார் அப்ரிஷியேட் பண்ண சோ அந்த ஒரு விஷயம் அவர் பேசுறது ரொம்ப ஃபேக்டா இருந்தது அப்படி ஆமா ஜெனுனா இருந்தது डेफिनेटா கேம் இனிமேல விளையாட வேணாம் நிறைய ஃபீலிங்ஸ்லாம் இதாயிடுச்சு எனக்கு இனிமேல வேணாம் நான் ஜெயிச்சாலும் சந்தோஷம் என் फ्रेंड्स ஜெயிச்சாலும் சந்தோஷம்னு அது ஐ திங்க் அது வந்து ஒரு ஜெனுனா தான் இருக்குன்னு எனக்கு தோணுது ஒரு முக்தி நிலைக்கு போயிட்டாரு முக்தி நிலைன்னு சொல்ல முடியாது பட் நான் நினைக்கிறேன் அவரோட தப்புகளை அவர் உணர்ந்துட்டாருன்னு எனக்கு தோணுது அது எனக்கு தெரியல பட் அப்படி தோணுது எனக்கு ஓகே அண்ட் லாஸ்ட்லியா வந்து நிறைய பேர் சொன்ன விஷயம் ஸ்டார்டிங்ல வந்து ரொம்ப ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ்ல வந்து ரொம்ப ஜென்யூனா ரொம்ப நீட்டா அப்படி இருந்தாங்க யாரோ சொன்னாங்களா இருந்தால ஹீரோயின் ஹீரோயின் சீனா அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல வந்து இப்போ கிளாமர் கொண்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ்ல எதுக்கு லாஸ்ட்லியா இருக்கு ரொம்ப ஆல்டர்னேட்டா இருக்கேன்னு சொல்றாங்க உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சு அவங்க ஆல்டர்னேட்டா இருக்கிற மாதிரி இல்ல லாஸ்ட்லியா இல்ல சிம்ரன் ஆக்ட்ரஸோட ஃபர்ஸ்ட் மூவிஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் பி வெரி டிஃபரண்ட் फ्रॉम ரீசன்ட் அவங்களோட லேட்டஸ்ட் ஹிட் படங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் சோ இட் இஸ் एक्चुअली ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் நினைக்கிறேன் நான் எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்டே நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு வரவங்க ரொம்ப கம்மியாக தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஒரு இடத்துக்கு எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு இடத்துக்கு எப்படி போகணும் அப்படின்னு பார்த்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களால எது கேரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை அப்சர்வ் பண்ணி தான் அவங்க பண்ணுறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்டென்ஷனலி கிளாமராக இருக்கணும்லாம் ஐ டோன்ட் திங்க் ஷி இஸ் ட்ரைங் ஸோ நீங்கள் பார்த்ததுல இப்போ கமல் சார் பேசும்போது நிறைய பேர் சொன்ன விஷயம் கமல் சார் வந்து ஒரு சேஃபாக எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பேசிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக வந்து ஒரு சுவாரஸ்யத்தை அவர் கம்மி பண்ணுறாருப்பா அப்படின்னு
பட் கமல் சார் அது ரொம்ப அழகா குறும்படம் காமிச்சு யாருமே எதுவும் பேசவே முடியல எவ்ரிபடி ஹேட் டு பி சைலண்ட் ஸோ கமல் சார் அடிக்கடி சொல்வாரு சைலன்ஸ் இஸ் த பிகெஸ்ட் வெப்பன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரி சைலண்டாவே அவர் எல்லாத்தையும் சொல்றாரு சொல்லாம இல்லைன்னு So, Big Boss is a Kamal Sir's instruction, Big Boss is a good instruction, <coughs> housemates are talking about it, you 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 are talking about it, so Big Boss is a contestant, you are talking about it, 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 நினைக்கிறீங்க <laughs> இந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப சேஃபாக நாலு பேரோடையும் ஃப்ளர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டாரு ஸோ டெஃபினெட்லி பீப்புள் அதை சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ அதை சேஃபாக கேமாக விளாடலாம் அப்படின்னு அவர் நினச்சார் பட் அப்புறம் சாக்ஷி ரொம்ப சீரியஸ் ஆயிட்டாங்க ஷி பிகேம் பொசிசிவ் லாஸ்ட்லேயும் அவங்க ஓரளவுக்கு சீரியஸ் ஆயிட்டாங்க அபிராமி ஷெரின் எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க அப்புறம் அவங்க ஒரே மூஞ்சியை டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்காங்க வெளியில் யாரோடையும் பேசுறது இல்லை ஃபோன் பேசுறது இல்லை வெளியே போகிறது இல்லை ஸோ அந்த ஒரு டெஸ்பரேஷனால் கூட இது வந்து லவ் அதிகமாகிறது இல்லை வேற ஏதானா ஒரு ஃபீலிங் அதிகமாகிறதுங்கிறது பாசிபிள் அதனால் தேடுறாங்க எதானா ஒரு ஷோல்டர் கிடைக்கும் எதானா ஒரு ஒரு கனெக்ஷன் கிடைக்கும்னு எல்லாருமே தேடுறாங்க வீட்லேயே உட்காந்து ஒரு கேமரா முகத்திலேயே வச்சுக்கிட்ட ஒரு சமயத்தில் டெஃபினட்டாக அவங்க ஏதோ ஒன்று ஒரு ஷெல்டர் தேடுறாங்கன்னு எனக்கு தோணுது ஓகே அண்ட் கஸ்தூரி கூட இன்ஃபேக்ட் வெளியே வந்தப்போ பேசியிருந்தாங்க ப்ரெஸ் மீட்டில் என்னென்னா எதெல்லாம் நாங்கள் பேசியிருந்தோமோ அதெல்லாம் கடவுளே இன்ஃபேக்ட் அது வேறு மாதிரி இருக்குது நாங்கள் பேசுனது நான் எங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னாங்க அண்ட் எது தேவையில்லை அப்படின்னாலும் அதை தானே காட்டுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருந்தாங்க ஸோ உங்களோட ஒப்பீனியன் அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயத்த இல்ல கஸ்தூரி வந்து எனக்கு தெரியும் பர்சனலா ரொம்ப அவங்களோட நான் ரொம்ப க்ளோஸ் சொல்ல முடியாது பட் ஒரு காமன் கான்டாக்ட் மூலமா அவங்களை தெரியும் எனக்கு அவங்கள பத்தி தெரிஞ்ச அளவு அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு மனசுல ஒண்ணு வாயில ஒண்ணு கிடையாது அந்த கேரக்டர் தான் அவங்க நான் என்ன நினைச்சேன்னா அவங்க கன்சிடரபிளி குவாய்டரா இருக்காங்க அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் பிக் பாஸ் வீட்ல இருக்கும் போது சோ அவங்க சொன்ன மாதிரி மேபி அவங்க பேசினதெல்லாம் கட் பண்ணிருப்பாங்க தெரியல ஏன்னா நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் இவங்க ரொம்ப ஓக்கல் பர்சன் ஆச்சு எப்படி இவ்வளவு குவாய்டா இருக்காங்க அது வனிதாவே பேசிட்டு இருக்காங்க இவங்க ஒன்னும் பேசவே மாட்டேன்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சொன்னது கொஞ்சம் பயந்துட்டாங்களோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் அவங்க ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு இன்ஹிபிஷன்ல தான் இருந்தாங்க அண்ட் இந்த ட்ரோல்ஸ் அண்ட் விஷயங்கள் மீம்ஸ் இதெல்லாம் சோஷியல் மீடியாவில் வர்றது ஸோ அது எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கோ அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் மனசை கஷ்டப்படுத்துகிற மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்குது லைக் கவினோட ஃபேமிலி இஷ்யூவை போயிட்டுருக்கு அதையும் கூட இங்கே எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அந்த பையன் எவ்வளோ லவ் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிலாம் ட்ரோல்ஸ் இந்த விஷயம் தெரியாதுல்ல வெளியில் நடக்கிறது செலிபிரிட்டி அப்படின்னு வந்துட்டாலே பர்சனல் லைஃப் காலி எல்லாருக்குமே இது வந்து பிக் பாஸ்ல இருக்கிற கண்டஸ்டன்ஸுக்கு ரொம்பவே மேக்னிஃபைங் கிளாஸ் வச்சு எல்லாரும் பார்ப்பாங்க ஸோ அவங்க எஸ் நோன்னு ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னா அது எஸ் பத்து ஆக்கிடுவாங்க நோ நூறு ஆக்கிடுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கவினோட ஃபேமிலியில இது என்ன நடக்குதுங்கிறது கரெக்டான விஷயம் நமக்கு தெரியாம நம்ம எதுவும் அதை பத்தி டிசைட் பண்ண முடியாது அண்ட் அவருக்கு அது தெரியும் எதிர்பார்க்கலாம் <laughs> உங்களுடைய விஷயங்கள் நான் நிறைய கேட்கணும் உங்களோட திம்சு கட்ட சாங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரே ஒரு தடவை பாடி போட்டு எனக்கு திம்சு கட்ட ஐ ஐ திம்சு கட்ட ஐ ஐ எதுக்கு என்ன கெடுத்து பட்ட குத்து கட்ட ஐ ஐ குத்து கட்ட ஐ ஐ எதுக்கு என்ன சேர்த்து கிட்ட பப்பள பள பப்பள பள பப்பாளி பழமே தத்தள தள தத்தள தள தக்காளி பழமே ஜும் தலக்கடி ஜும் தலக்கடி ஜுட்டாச்சு வயசே வரும்போது யாரு வந்து முகின் 
அதிகமாக <laughs> 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 அவர் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு போக்கஸ்டா இருக்காரு இந்த ஷிரீன் விஷயம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி எல்லாரும் பண்ணாங்க பட் சமாளிச்சிட்டாரு ஷிரீனும் கொஞ்சம் வெரி போக்கஸ்ட் அண்ட் டாஸ்க்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்றாரு அந்த பில்லு பாட்டு பாடுறவங்க வந்தாங்களே அந்த இதுல வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணாரு அவரு சாண்டிக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் அந்த ராஜா ரோல் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணாரு அவரு ரொம்பவே ஒரு ஆக்ரோஷமா இருந்தது அவரை பார்க்கும் போதே So he becomes the person that he is told to. So he takes the role. He is a good person. And Sandy is very clear from the beginning. He 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 is very clear from the beginning. That's why I think he is a little selfish. But in a positive way. And Vanita is the most important thing about Vanita. He is a guest in a wild card contestant. He is a competitor. He is a question mark in the public. I am a question mark. I am a question mark. He is a queen. 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 So, he is a queen. 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 But finally, he is a queen. நீங்கள் பார்த்ததில் அந்த பிக் பாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் செட்டில் ஏதாவது விஷயங்கள் வந்து வாண்டர் இது எடிட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்க ரொம்ப நேரம் ஷூட்ஸ் போகும் ரெண்டு எபிசோட் அப்படின்றப்போ இதெல்லாம் தவிர்த்துருவாங்க இதெல்லாம் வரல ஏன்னா சில காசிப்ஸ்லாம் அதை பற்றி வந்தது ஸோ கமல் சார் பேசி நிறைய விஷயம் தூக்கிடுறாங்க அப்படின்ட்டு இஸ் இட் ட்ரூ It is always better to avoid Kamal sir and the or politically oriented person who could have people. Adhu rumba careful a channel handle pannanom. ஏன்னா அப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு பார்ட்டிக்கோ இல்ல ஒரு பொலிட்டிக்கல் விஷயத்துக்கோ சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னு டைவர்ட் ஆயிடும் சோ அவங்க போக்கஸ்டா இருக்காங்க பிக் பாஸ் அது என்ன நடக்குது அதுல சார் என்ன எப்படி அதை நடத்துறாரு அதுதான் அவங்களோட போக்கஸ் சோ மேபி சம்டைம்ஸ் வந்து அது பொது ஜனங்களுக்கு பொலிட்டிக்கலா ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலா வந்துடும்ன்ற ஒரு பயத்துலதான் அவங்க எடிட் பண்றாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது நல்லதுன்னு நான் என்ன <laughs> 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 நிறைய <laughs> பேரு <laughs> 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 என்னுடைய சார்பாவும் எங்க டீம் சார்பாவும் கங்கிராச்சுலேஷன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் நன்றி